రవి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు ఆ శశి వాళ్ళని నేను నక్సలు చంపేశారు నక్సలు ఎట్లా ఏ ఎందుకు తెలియదురా ఈ పరిస్థితిలో మనం ఆ ఊరు వెళ్ళి ఆ అమ్మాయికి ధైర్యం చెప్తే బాగుంటుంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి నేను తెలియదు ఇప్పుడు అమ్మాయి ఇబ్బంది పడ్డద్దు అది కాదు ఒకసారి వెళ్ళి బాగుంటుంది వద్దని చెప్పానా వదిలే శశి రవి నన్ను కలిశాడు అంతా చెప్పాడు అతను చెప్పేది కన్విన్సింగ్గానే ఉంది నిజంగా మీరు ఒకరినొకరిని కావాలనుకుంటే దేనికి భయపడక్కర్లేదు కావాలంటే నేనే మీకు సపోర్ట్ చేస్తాను అయితే అది నిజమా ఇందులో తప్పే ఉంది మాయా లక్ష్మికి ఇష్టం లేని పెళ్లి చేయాలని చూశారు ఏమైంది అవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకు రా ఊరుకున్నా మీరు శశి నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని చూసినా నేను చేసుకోను నాతో పెళ్లి ఇష్టం లేదు తాను చేసుకుంటే చెప్పండి ఆ తర్వాత బాధపడ్డ ప్రయోజనం ఉండదు అందుకే ఇంటికి పెద్దగా నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది నువ్వే చూడమ్మా లక్ష్మి చచ్చిపోయినప్పుడు మేం తప్పు చేసాం నాకు అనిపించింది మళ్ళీ అదే తప్పు చేసి నిన్ను కూడా పోగొట్టుకోలేనమ్మా అతను ఎవరో చెప్పు మీ ఇద్దరు పెళ్ళి నేను చేస్తాను శశి ఊరు నుండి వచ్చిందా అచ్చా మా అందరిని ఓకే రవి రవి శశి ఊరు నుండి వచ్చినట్టు రా మన అందరిని రమ్మన్నా లేదు మాట్లాడాలి అంకుల్ ఇలా తినగా కూర్చోకు పద వెళ్దాం ఎప్పుడు చూసినా ఒక దగ్గర సెటిల్ అయిపోతుంటా పడకుండా ఉండమని చెప్పటం చాలా ఈజీ కానీ అలా ఉండటం చాలా కష్టం ఏ మాట్లాడు జరిగిన దానికి మనం ఎవరూ ఏం చేయలేం మేము అందరం ఉన్నాం ధైర్యంగా ఉండు ఇంతకన్నా ఇంకా ఎలా ఉదర్చాలో నాకు తెలియటం లేదు రవి ఏంటి మీరు ఇద్దరు ఎంత ఎమోషనల్ అయిపోతున్నారు 
असल विषय वैसी रवि नीक गुड न्यूज वाल इंटर अंत को शशि बाबू शशि अंत मंदर की प्राण आये मना इपुर नक्सलैट चंपे नीन बाबू नवे कंगार पड़ा चाल थैंक्स अंडी एट अला निबड़ चूस्त शशि काबे भर्त इंट कलुड़ी काफी अद रेडी चेयर नु स्ना रेस्ट तस्को बाबू मिगता विषय तरह अरे रंग गल रेडीवा मैं चाल मंवर मन पे जो दिन कारण आयने परचय चीवा पेरे मर इंटरावे बैठकोचे 
అమ్మా శశి ఇంకా పడుకోలేదా ఏం లేదమ్మా బాబు అక్కడ తిరుగుతా ఉంటాను అదే పిచ్చోడు పడుకుంటాడే అక్కడ పాములై తిరుగుతా ఉంటానే నేనే తీసుకొచ్చేసాను నువ్వు వెళ్ళి పడుకో బాబు కొత్త ప్లేస్ కదా నిద్ర పట్టుక అందుకే రవి శశి వచ్చి హాస్టల్ వికెట్ చేసి వెళ్ళిపోయిందంట నిమ్మి ఎవడిగా మాట్లాడలేదంట తను ఎక్కడా రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి ఉండొచ్చు ఎందుకు వెళ్ళిపోవాలనుకున్నావు శశి నిన్నే అడిగేది ఎందుకు వెళ్ళిపోవాలనుకున్నావు చెప్పు ఎందుకు నీకు తెలీదా ఏ కారణం లేకుండా ఎంత టెన్షన్ పడుతున్నావా అంటే 
దేని విషయం మాట్లాడేది నాకు అంతా తెలిసింది రవి నువ్వు ఎలాంటి మనుషులు నాకు ఎప్పుడు అర్థమైంది నిన్ను గొప్పగా ఊహించుకున్నందుకు సిగ్గపడుతున్నాను చూడు మా నాన్ని చంపా అని తెలుసుకోవడం నేను ఏం చేయాలనుకోలేదు ఇంకెప్పుడు నీ మాన్ నాకు చూపియద్దు ప్లీజ్ అవును మీ నాన్ననే చంపాను ఒప్పుకుంటున్నాను ఏ మీ నాన్న మాత్రం ఎవరిని చంపలేదా చూడు నువ్వు ఎలాంటి మనిషిని చంపాను దాని గురించి మాట్లాడలేదు నువ్వు ఒక మనిషిని చంపావు రవి నిన్ను చూస్తే అసహ్యంగా ఉంది నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ చూసాను కానీ క్రిమినల్ కాదు అవును ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాను ఐఎమ్ నాట్ ఏ క్రిమినల్ చిన్నప్పుడు నాకు ఎవరు లేరు ఎంత అగలిసినా ఏ తప్పు చేయలేదు కష్టపడి బతికాను కానీ ఇప్పుడు ఈ తప్పెందుకు చేయాల్సి వచ్చింది నీ కోసం బికాస్ ఆఫ్ యూ నువ్వు నా ప్రపోజల్ రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు అది నా బ్యాడ్ లెక్ అనుకున్నాను కానీ ఎప్పుడైతే నన్ను ప్రేమిస్తానని చెప్పావో అప్పుడు ఏ పరిస్థితులు మనల్ని విడదీయకూడదని ముండిగా నిర్ణయించుకున్నాను అవును మన ఇద్దరం ఒక్కనొక్కరు ప్రేమించుకుంటున్నప్పుడు నాకు నా బాధ ఖచ్చితంగా నీకు కూడా ఉంటుంది మీ వాళ్ళకి భయపడి నీ ప్రేమ నీలో దాచుకున్నావు నాకంటే ఎక్కువ బాధపడుతున్నావు అందుకే మీ బాధ దగ్గరికి వెళ్ళాను అతను కన్విన్స్ అయ్యాడు అలాగే మీ నా దగ్గరికి వెళ్ళాను ఎలా బిహేవ్ చేశాడు తెలుసా ఆయన ఒప్పించినా కూడా మ్యాక్సిమం ట్రై చేశాను కానీ ఒప్పుకోలేదు అక్కడికి నిన్ను కూడా చంపేస్తా అన్నాడు నిన్ను కూడా ఆ తట్టుకోలేక చంపేస్తాను తెలుసా నన్ను కన్విన్స్ చేయొద్దు నా కోసం మా నాన్న చంపారు అంటున్నావు తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఆయన ఎలాంటి మంచి అయినా మా నాన్న ఇంజెక్షన్ ఇచ్చారు కదా ఎస్ సార్ కొన్ని రోజులు అబ్జర్వేషన్ ఉంచుతాం ఓకే సార్ ఎలా ఉందండి హీజ్ అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ ఇన్ ద సెన్స్ తన ప్రాణానికి ప్రమాదం ఏం లేదు కానీ అంత ఎత్తు నుంచి పడడం వల్ల తలకు చాలా గట్టి దెబ్బ తగిలింది హీఈస్ టోటలీ డిసేబుల్ ఎవరిని గుర్తుపట్టలేడు మాట్లాడలేదు 
ఒక రకంగా ఇది చావు కంటే పెద్ద శిక్షర్ తీసుకోండి ఇప్పుడు ఈ మనిషి మీద చూపిస్తున్న సానుభూతి పడుతున్న బాధ ఒక మనిషి పట్ల ఒక మనిషికి ఎంతకాలం నిలుస్తుంది ఎందుకంటే నవ్ ఇస్ జస్ట్ వెజిటబుల్ ప్రాణం తప్ప మరేమీ లేదు ఇతను అడ్మిషన్ రికార్డ్ చూస్తుంటే అనాథం తెలిసింది ఇన్ ఫ్యూచర్ న్యూరో సైన్స్ టెక్నాలజీలో ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ జరిగితే మళ్ళీ మామూలు మనిషి అయ్యే అవకాశం ఉంది బట్ ఇప్పుడు ఇతన్ని పసిబిడ్డలా చూసుకోవాలి అది ఎవరి వల్ల అవుతుంది మీరిద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు తెలిసి నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలని మీ పెళ్లికి నేను సపోర్ట్ చేశాను కానీ అతను మీ నాన్న చంపడం తెలుసుకోవడం ఇంకా అతను నాన్న చంపినా తను చావడానికి సిద్ధపడ్డ దీని అంతటి కారణం నేనే రవి గురించి నాకు బాగా తెలుసు బావా పిచ్చివాడు ఎంత నేరం చేసినా దానికి శిక్ష ఉండదు అలాగే రవి కూడా నా మీద ఉన్న మితి మీరిన ప్రేమ పిచ్చి వల్ల ఈ పనులన్నీ చేశాడు అలా అని నేను రవిని సమర్థించడం లేదు కానీ నాన్ని చంపిన రవి ఇప్పుడు అతను లేడు బావా చచ్చిపోయాడు అతనిలో ఉండేది కేవలం ప్రాణం మాత్రమే తల్లి కడుపుల నుంచి అప్పుడే బయటపడ్డ బిడ్డక అతనికి తేడా లేదు బా అందుకని అతను సేవలు చేస్తూ ఉండిపోతావా చూటు శశి నన్ను పెళ్లి చేసుకుని చెప్పట్లేదు కానీ పెళ్లి చేసుకోనంటే నేనే కాదు ఇంట్లో ఎవరు ఒప్పుకోరు అర్థం చేసుకో నా వల్ల ఎవరికైనా చిన్న నష్టం జరిగితేనే నేను తట్టుకోలేను అలాంటిది నా వల్ల ఒక మనిషి జీవితమే నాశనం అయితే నేను ఎలా తట్టుకోగలను పెళ్లి చేసుకునే జీవితాంతం ఆత్మ అంచనా చేసుకుంటూ నేను బ్రతకలేను నా వల్ల కాదు బాబా ఇంకేం చెప్పదు కనీసం నేను ప్రాణాలతో ఉండాలనుకుంటే నన్ను బలవంతం చేయొద్దు 